हेलो स्टूडेंट्स तो आइए इस वीडियो में अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्डिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ तो देखिए जैसा कि आपने पहले भी समझा है कि टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एम एंड कार्डिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से सर्टन हाइट एच पर यहां पर एक बॉडी है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये एनर्जी मैक्सिमम होगी जिसे हमने एम बोला अब ये बॉल जब नीचे को जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड कार्डिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड बाय रीचिंग दिस ग्राउंड लेवल कार्डिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्डिक एनर्जी तो देखिए सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट केवल पोटेंशियल एनर्जी कार्डिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जब बॉल नीचे को आ रही है अब अगर बॉल नीचे से ऊपर को जा रही है सर्टन हाइट तक तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कार्डिक एनर्जी डिक्रीज होगी यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हो गए लेकिन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिमेन कंजर्व टोटल एनर्जी यानी सम ऑफ कार्डिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कंजर्व इसको अब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं और लॉजिकली जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इस तरह के कॉन्सेप्ट में या जहां इंटर कन्वर्जन हो रहा है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच क्योंकि एक एनर्जी तो ही दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहां पे कार्डिक एनर्जी हो गई मींस अगर ये 80 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी तो यहां पे आके ये कार्डिक एनर्जी 80 जूल हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो ये जो आपने एग्जांपल समझा यहां पर इसको अब हम एक इंटरप्रिटेशन में लेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला वहां पर भी वही हम यूज करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच तो देखिए हमने क्या किया एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है हाइट को हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से क्योंकि ग्राउंड लेवल से हाइट बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और इधर एनर्जी प्लॉट किया वाई एक्सिस पे तो अभी जैसा मैंने बोला कि हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो अगर ये हाइट इंक्रीज हो रही है तो कौन सी इंक्रीज होगी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी किस मैनर में देखिए ये लाइन बन रही है आप अगर प्लॉटिंग करते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्लास नाइन्थ में भी आप सीख चुके हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वगैरह में कि जैसे जैसे ये हाइट की प्लॉटिंग करते जा रहे हैं उस रिलेशन में एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है तो आप देखेंगे ये लाइन आपको मिल जाएगी ये अपवर्ड जाती हुई लाइन है क्योंकि हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई और यहां आके जब ये हाइट मैक्सिमम है उस रिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है आई थिंक ये बात समझ गए आप कि हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई इस लेवल पे यह पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रही है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अब जब यह हुआ तो ऊपर जाने पर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने पे बॉडी की वेलोसिटी तो कम हो रही है बॉडी की वेलॉसिटी कम हो रही है तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही थी कार्टिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही थी कार्टिक एनर्जी कट रही थी अब आप बॉल को छोड़ दें तो क्या होगा हाइट कम होगी तो कार्टिक एनर्जी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो इस रिलेशन को देखिए कार्टिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी तो कौन सी एनर्जी घट रही थी ये घटने वाला स्लोप है नेगेटिव स्लोप है ना ये ये पॉजिटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव स्लोप है तो किस रिलेशन में है ये ये कार्टिक एनर्जी का प्रेजेंटेशन है तो यह कार्टिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कार्नेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट बढ़ रही है हाइट बढ़ने से कार्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं आप हाइट पे तो आपको ये दोनों लाइंस का क्रॉस का मतलब समझ में आ गया ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है यानी हाइट का आधा हाफ ऑफ द हाइट इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल की आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इस लेवल पे फिफ्टी पोटेंशियल एनर्जी होगी 50 परसेंट कार्टिक एनर्जी होगी यहां जाके होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज देयर एंड कार्टिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और लोएस्ट लेवल पे आके जब हम लोएस्ट लेवल पे आ जाएंगे हाइट के रिलेशन में जीरो पे आ जाएंगे तो होल ऑफ द एनर्जी विल बी कार्टिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो आपको यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए और देखिए एक लाइन यह बनी हुई है यह लाइन देखिए कॉन्स्टेंट है कहीं कोई चेंज नहीं है इसमें कोई इसका स्लोप जीरो है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रही है सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी यानी ये कांस्टेंट एनर्जी है के प्लस पी का सम कांस्टेंट रहता है तो आपको इन्हें तीनों लाइनों को बिल्कुल क्लियरली याद कर लेना है कि ये अपवर्ड मूविंग पॉजिटिव स्लोप में है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट हमने एक्स एक्सिस के लिए है और यह
कार्डिक एनर्जी का ग्राफ और यह है टोटल एनर्जी विच रिमेन कॉन्स्टेंट इस तरह से आपने इसको समझ लिया जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर याद दिला दू हाफ एन वी स्क्वायर और एन जी एच के कंपेरिजन से सॉल्व करेंगे अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंडुलम का एग्जाम्पल सिमिलरली अब हम लोग एक पेंडुलम के एग्जाम्पल को समझ सकते हैं देखिए ये पेंडुलम है जिसकी ये मीन पोजीशन है मीन पोजीशन से जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाया यहां से इस पे फोर्स लगाया तो इस पेंडुलम के बॉब में वेलोसिटी आ गई और इस वेलोसिटी के कारण ये आगे बढ़ना शुरू करेगा ये मीन पोजिशन पे ये ग्राउंड लेवल माना गया है इस ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में हाइट तो थी नहीं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी लेकिन क्योंकि हमने फोर्स लगा के वेलोसिटी क्रिएट करी तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी कार्नेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर अब सवाल आता है ये हाफ एम वी स्क्वायर किसने के बराबर होगी किसके बराबर होगी तो देखिए अभी वेरीफाई हो जाएगा जैसा हमने पहले भी प्रूव किया है एम के बराबर होगी क्यों क्योंकि जब ये आगे को भागेगा पेंडुलम स्विंग लेगा तो ये एक सर्टन हाइट तक जाएगा अब देखिए स्विंग लेता हुआ ये यहां पर जाएगा पेंडुलम तो यह सर्टन हाइट कवर कर लेगा इन रिलेशन टू ग्राउंड लेवल मींस कार्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉब जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो कार्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और एक लेवल आता है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो कार्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी जीरो मींस खत्म नहीं हो गई सारी की सारी हाफ एम स्क्वायर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी एम में तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी एम क्योंकि बॉब का मास एम था ग्रेविटी और हाइट मीन्स Mg h is the maximum potential energy at certain height where the velocity of the bob becomes zero. अब यहां पे ये velocity zero होने के कारण ये फिर वापस आएगा। जब ये वापस आएगा, तो ये जो potential energy है, यही तो convert हो जाएगी kinetic energy में क्योंकि यहाँ के velocity maximum हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए half mv square is equal to mg h लिखा गया है, क्योंकि this whole of the potential energy again get converted into kinetic energy when it is going back. अब क्योंकि यहां पे कार्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये दूसरी साइड पे स्विंग ले लेगा जब ये स्विंग लेता हुआ यहां आएगा तो फिर से कार्नेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में इन द सेम मैनर जैसे यहां पर था फिर यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये फिर ये वापस आएगा पेंडुलम और इस तरह से यह स्विंग लेता रहता है और कार्नेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी कार्नेटिक एनर्जी में इन इंटर कन्वर्ट होती रहती है लेकिन सम उसका हमेशा कांस्टेंट रहता है मींस और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एनर्जी का न्यूमेरिकल निकालना है तो फिर बोलूंगा मैं आप ये लॉजिक यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच तो भाई अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ कार्नेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इनका इंटर कन्वर्जन ठीक है तो देखिए इसमें अब हम क्या समझेंगे कि जब हम डिफरेंट लाइफ एग्जाम्पल्स को लें डिफरेंट तरह के लाइफ एग्जाम्पल में हम कई जगह देखते हैं कि कार्नेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है या पोटेंशियल एनर्जी कार्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आइए तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेने आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर है वुड है और इसमें एक नेल लगा दिया यानी कि कील लगानी है हमको अब आप कील लगाने के लिए क्या करते हो हथौड़े से उसको मारते हो जब आप हथौड़े से हैमर से कील पे मारते हैं तो वो नेल वुड में चली जाती है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी और कार्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है इसको समझना है तो देखिए ये वुड प्लैंक ये नेल लगा हुआ है और ये हैमर है हमारा अब आप देखिए हैमर का वेट एम जी डाउनवर्ड नीचे को आएगा एम जी नीचे को आएगा तो हैमर को आपने एक सर्टन हाइट फ्रॉम द नेल से उठा रखा है हैमर को इसके ऊपर नहीं रखा है आप यो उठा के मारते हैं नीचे को तो देखिए एक सर्टन हाइट पर आप हैमर को पकड़ लेते हैं और जब आप उसको फोर्सफुली नीचे लगाते हैं तो फोर्स लग रहा है ना तो यह एम फोर्स से नीचे आता है वी लोड है इसमें वजन ज्यादा है हैमर का तो जब ये नीचे को आता है तो ये सर्टन हाइट कवर करके नीचे आता है और जब ये हैमर इस पे हिट करता है नेल अंदर चली जाती है मतलब क्या हुआ देखिए नेल नीचे को जा रही है मतलब नेल में मूवमेंट हो रहा है तो नेल में वेलोसिटी क्रिएट हो रही है हुई कैसे जब आप हैमर को इस सर्टन हाइट पर लाते हैं तो कैसे लाए नीचे से हैमर को ऊपर उठाया आपने अब जब हैमर को ऊपर उठाया तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने हैमर को ले जाने में वर्क किया वो वर्क किस में बदल गया पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया यानी कि हैमर इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ नेल यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी है इसमें अब आप जैसे ही इसको नीचे को लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नेल गेट कन्वर्टेड स्लोली एंड स्लोली इन टू एनर्जी यानी कि नीचे के लेवल पे आने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है लेकिन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कभी खत्म नहीं होती है वो कार्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वंस यू हिट द हैमर ऑन द नेल 
देन पोटेंशियल एनर्जी गेट होल और कंप्लीटली इनटू काइनेटिक एनर्जी और इसके अंदर नेल के अंदर वेलोसिटी आ जाती है तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो एम जी एच गेट कन्वर्टेड इंटू हाफ एम वी स्क्वायर तो देखिए सिंपल सा लॉजिक बन गया तो अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाए या थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया है लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो फॉर्मूला एट दिस पॉइंट एम जी एच विल बी इक्वल टू फॉर्मूला एट दिस पॉइंट हाफ एम वी स्क्वायर एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं इससे रिलेशन में अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग ऑफ वॉच का देखिए जो पुराने टाइम पे घड़ी आती उसमें स्प्रिंग लगी होती थी वॉच में अब तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉच यूज करते हैं तो स्प्रिंग वाली वॉच में जिसे हम कहते हैं चाबी भरनी पड़ती थी हर 24 घंटे पे वो घड़ी जो है वापस रुक जाती थी क्योंकि उसमें वॉच में स्प्रिंग होती थी जिससे स्प्रिंग को हम घुमाते थे तो उसकी वाइंडिंग हो जाती थी वाउंड हो जाती थी और फिर अनवाइंडिंग होती थी उसकी तो देखिए क्या है ये एक स्प्रिंग है आपके सामने सपोज करिए वॉच की स्प्रिंग है ये अभी स्ट्रेट है अब आपने इसको लेके घुमाना शुरू कर दिया अब आप देखिए अपने हाथों से घुमा रहे हैं तो हाथों से क्या लगा रहे हैं एनर्जी अपने हाथ की एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें स्प्रिंग में क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं तो यू आर डूइंग वर्क इन वाइंडिंग दी स्प्रिंग अब आप स्प्रिंग को घुमाते जा रहे हैं ये क्वाइल्ड फॉर्म में आ गई दिस इज द क्वाइल्ड स्प्रिंग तो इसके अंदर स्टेट चेंज हो गई ना इसका डिफॉर्मेशन हो गया साइज और शेप में चेंज हो गया तो ये किस तरह की एनर्जी आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब आप स्प्रिंग को घुमाते हैं तो इसके अंदर आप किए गए वर्क डन के कारण वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाता है इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये वाउंड अप स्टेट ऑफ द स्प्रिंग कहलाती है अब इट इज फुल ऑफ एनर्जी अब आप जब ये इसको छोड़ दें तो ये वापस अपना अनवाइंडिंग शुरू कर देगी तो अनवाइंडिंग जब शुरू कर देगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये वापस किसमें कन्वर्ट होगी कानेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में मीन्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आपने हाथों से मूवमेंट किया तो देखिए हाथों की वेलोसिटी थी आप वर्क कर रहे हैं तो कार्टिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जब उसकी अनवाइंडिंग हुई तो जो घड़ी की स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो वापस कार्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड अब एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं धनुष बाण का यानी कि बो एन एरो का एग्जाम्पल तो देखिए ये बो है और इसकी ये स्ट्रिंग है बनी हुई अब आपने क्या किया इसमें एक एरो लगा दिया अब आपने इसमें एरो लगा के क्या करते हैं इस स्ट्रिंग को पीछे की ओर स्ट्रिच करते हैं तो आप क्या करते हैं स्ट्रिंग को पीछे की ओर खींचते हैं देखिए ये स्ट्रिंग को मैंने पीछे को खींचा तो ये एरो यहां पर आ जाएगा अब आपने जब इसको इधर खींचा तो इसके अंदर आपने इसको खींचने में वर्क परफॉर्म किया आपने क्या किया इसको खींचने में पुल करने में वर्क परफॉर्म किया पुलिंग वर्क था इसको स्ट्रिंग को पीछे खींचने में तो जब इसको पीछे को खींचा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग और जैसे ही आप इसको रिलीज कर देते हैं तो दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गोस टू एरो और यह एरो आगे की ओर भाग जाता है विद कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन टू कानेटिक एनर्जी तो ड्यूरिंग दुलिंग आपने डिफॉर्मेशन किया स्ट्रिंग में वो की तो इसके अंदर आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू कानेटिक एनर्जी आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं एक सब फ्लोर पे एक स्प्रिंग है हमने क्या किया स्प्रिंग को दबा दिया अब जब सोचिए स्प्रिंग को दबाया तो हमने वर्क किया ना उसके ऊपर जब स्प्रिंग को दबाया तो हम कहते हैं कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग उस कंप्रेस्ड स्टेट के ऊपर एक बॉल रख दी देखिए ये बॉल रखी हुई है स्प्रिंग और स्प्रिंग दबी हुई है यानी कि आपने स्प्रिंग के नेचुरल शेप और साइज में चेंज किया डिफॉर्मेशन करा तो जब यह दबाया आपने तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई सोच के बताइए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर आ गई स्प्रिंग में इलास्टिक इट इज फुल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये बॉल इसके ऊपर रखी है और आपने इसे दबा रखा है दबाया था इसलिए हुआ था अब जैसे ही आपने इसको रिलीज कर दिया यानी एज सुन एज द स्प्रिंग इज रिलीज तो ये उछलेगी ऊपर को क्यों उछलेगी क्योंकि इट वॉज फुल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके अफेक्ट से ये बॉल फ्लाइज अवे हो जाती है उड़ जाती है ऊपर को निकल के उछल जाती है देखिए उछल गई बॉल अब इसके सर्फिस पे नहीं है क्योंकि यहां की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो इस तरह से आपने ढेर सारे एग्जाम्पल देख लिए
कन्वर्जन ऑफ कार्नेटिक एनर्जी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही आपने एक पेंडुलम का एग्जाम्पल इससे पहले पढ़ा था इन सब की बेसिस पे डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच